கிண்டி தேசிய பூங்கா சென்னை மாநகராட்சி பெருநகரங்களில் இருக்கிற தேசிய பூங்காவில் இதுவும் ஒன்று இது எட்டாவது தேசிய பூங்கா இங்கே உள்ளே போனீங்கன்னா பார்க்கிங்க்கு இடம் இருக்குது பஸ்ஸுக்கு ஐம்பது ரூபாவும் கார் வேனுக்கெல்லாம் பதினஞ்சு ரூபாவும் இருசக்கர வாகனங்களுக்கெல்லாம் அஞ்சு ரூபாவும் பார்க்கிங் கட்டணம் இங்கே நீங்கள் பார்க் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கடுத்து பாம்பு பண்ணையும் இருக்குது பூங்காவும் இருக்குது சிறுவர்களுக்கு பாம்பு பண்ணை அங்கே உள்ளே போனோம்னா பெரியவங்களுக்கு இருபது ரூபாயும் சின்னவங்களுக்கு பத்து ரூபாயும் கட்டணம் இது உள்ளே போனீங்கன்னா அனைத்து விதமான அரிய வகை பாம்புகளிலிருந்து பச்சவந்தி முதலை அனைத்தும் இங்கே இருக்குது இது உள்ளே நீங்கள் டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே போகலாம் உள்ளே போனோம்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முதலே இருக்கிறது மலைப்பாம்பு தான் இந்தியன் மலைப்பாம்பு இந்த தேசிய பூங்கா பற்றி அறியாத பல தகவல் நமக்கு இருக்குது அது என்ன தகவல் என்றதை விரிவாக பார்க்கலாம் கிண்டி தேசிய பூங்கா சென்னை மாநகராட்சியில் அமைந்துள்ள ஒரு தேசிய பூங்கா இந்த தேசிய பூங்கா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எதிர்க்க காந்தி மண்டபம் இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் தான் கிண்டி தேசிய பூங்கா இருக்குது இன்னும் சுலபமாக சொல்லணும்னா அடையார் கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்திலேயே இந்த கிண்டி தேசிய பூங்கா இருக்குது இது இந்தியாவில் எட்டாவது சிறிய தேசிய பூங்காவாகும் ஒரு மாநகர எல்லைக்குள்ள அமைந்திருக்கும் அரிய வகை தேசிய பூங்காக்களில் இப்பூங்காவும் ஒன்று இப்பகுதியில் பரங்கியர் காலத்தில் கில்பர்ட் ரோட்ரிகஸ் என்பவர் சொந்த வேட்டையாடும் பகுதியாக கிண்டி லாட்ஜ் எனப்பட்டது இதை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அன்றைய மதராஸ் அரசு ரோட்ரிகஸிடமிருந்து அந்த இடத்தை அன்றைய மதிப்பில் முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினாங்க இந்த காட்டுப்பகுதியை வாங்கிய பிறகு இதை காப்பாற்றுவதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் மொத்தம் ஐநூற்றி ஐந்து ஏக்கர் நிலத்தை அரசு காப்பு காடாக அறிவித்தாங்க பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் தமிழ்நாடு வனத்துறை கண்காணிப்புக்கு மாற்றப்பட்டது இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்னுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுக்குள்ள நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் ஐஐடி காந்தி மண்டபம் போன்றவற்றின் பயன்பாட்டுக்காக எடுத்துக்கொண்டாங்க எஞ்சி இருந்த இருநூத்தி எழுபது புள்ளி ஐம்பத்தி ஏழு ஏக்டர் காட்டுப்பகுதியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு தேசிய பூங்காவாக அரசு அறிவித்தாங்க இந்த தேசிய பூங்காவில் உலர் வறண்ட பசுமை காடு மற்றும் புதர் காடு தாவரங்களும் கொண்டிருக்கிறது இங்கு முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தாவர சிற்றின வகைகளும் காணப்படுகிறது இங்கு பதினாலு பாலூட்டி சிற்றினங்களும் உள்ளன இதில் புள்ளிமான்கள் கலைமான் நரி கீரி போன்ற அதிக தொகையிலும் காணப்படுது நூறுக்கும் மேற்பட்ட பறவை இனங்களும் இங்கு இருக்குது மேலும் பல்வேறு வகையான தவளைகளும் ஊர்வன சிற்றினங்களும் இங்கு காணப்படுகிறது இந்த பூங்காவை சுற்றிலும் மரங்கள் நிறையவே இருக்குது அதனால் நீங்கள் எந்த காலத்தில் வந்தாலும் வெயில் காலத்தில் முக்கியமாக நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இங்கே வெயில் இருக்கிறத வெய் உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா சுற்றிலும் மரங்களும் இருக்குது உங்களுக்கு அவ்வப்போது காற்றும் இருக்கும் வெயிலில் இருக்கின்ற அந்த எண்ணமே உங்களுக்கு வராது மதிய நேரத்தில் குறிப்பாக மதிய நேரத்தில் சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு வெயிலில் இருக்கும் அப்படின்ற அந்த எண்ணமே உங்களுக்கு வராது இங்கே நுழைவு கட்டணம் மிகவும் கம்மி தான் ஒரு பெரிய மாநகராட்சிக்குள்ளே இருக்கிற பார்க்குக்குள்ளே இந்த மாதிரி மிக குறைந்த கட்டணத்தில் எல்லோரும் வந்து பார்க்கும் விதத்திலையும் அவங்க பொழுதை போக்குவதற்கும் அமைச்சிருக்காங்க இந்த பாம்பு பண்ணையில் பாம்புகள் மட்டும் இல்லாமல் அரிய வகை முதலை நிறைய முதலைகளும் அது அமெரிக்கன் பச்சவந்தி இது மாதிரி நிறையவே இங்கே வச்சுருக்காங்க இந்த முதலை பண்ணைக்கு பக்கத்தில் தான் சிறுவர் பூங்கா இருக்குது அந்த சிறுவர் பூங்காங்களையும் பறவைகளும் விலங்குகளும் மானும் வச்சுருக்காங்க இந்த பாம்பு பண்ணை பார்த்து முடித்ததும் அது பக்கத்தில் தான் தேசிய பூங்கா இருக்குது இந்த தேசிய பூங்கா போகிற வழியிலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே மான் வச்சுருக்காங்க முதல்லையே வந்து புள்ளி மான்கள் வச்சுருக்காங்க இங்கு நிறையவே புள்ளி மான்கள் அதிகமாகவே இருக்குது நீங்கள் போனீங்கனாலே ஏதாவது சாப்பிட கொடுப்பீங்களான்ட்டு நிறைய மான் வரும் அது நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கேயே உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இங்கே சுற்றிலும் மரம் இருக்கிறதுனால வெயிலோட தாக்கம் அதிகமாகவே தெரியாது நிழலாகவே தான் இருக்கும் இங்கே எது கொடுத்தாலும் இந்த மான் சாப்பிடுது நீங்கள் கொண்டு போகிற உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் ஆகட்டும் ஸ்நாக்ஸு பழங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த மான் சாப்பிடுது நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது முதல்லையே வர்றது 
இது போக போக ஒரு சில விலங்குகள் வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கடைசியில் பார்க் வச்சுருக்காங்க சிறுவர் பூங்கா சிறுவர்கள் விளையாடுறதுக்கு இங்கே ரெண்டு பூங்கா அமைச்சிருக்காங்க சிறுவர்கள் விளையாடுறதுக்குன்னே இந்த இடத்துல ரெண்டு பூங்கா இருக்குது உங்களுக்கு எந்த பூங்கா வேணுமோ அங்கே போயிட்டு நீங்கள் விளையாடலாம் காலையில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினோரு மணிக்கு நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் வெளியே வர்றதுக்கு எப்படியும் மாலை ஆறு மணி ஆகிடும் இந்த சிறுவர் பூங்கா கிண்டி பூங்காவன்றது முத பாம்பு பண்ணையும் கிண்டி பூங்கா ரெண்டுமே செவ்வாய்க்கிழமை விடுமுறை செவ்வாய்க்கிழமை நாட்களில் விடுமுறை நீங்கள் இங்கே வந்து வர முடியாது மற்ற நாட்களில் மற்ற ஆறு நாட்களும் வாரத்தில் ஆறு நாட்களும் இங்கே வர முடியும் இங்கே உள்ளே வந்தீங்கன்னா காலையில் ஒன்பதில் இருந்து மாலை ஐந்தரை மணி வரைக்கும் இங்கே திறந்திருக்கும் இங்கே இங்கே பார்க்கும் போதே தெரியும் எவ்வளோ மரங்கள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் உட்காரத்துக்கு அங்கங்கே திண்ணைகள் அமைச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஓய்வெடுக்கிறதுக்குன்னு தனியாகவும் இடம் கட்டி வச்சுருக்காங்க குடிக்க தண்ணி அங்கங்கே இருக்குது குடிக்கிறதுக்கும் தண்ணியும் அங்கங்கே இருக்குது இங்கே உள்ளே போகும்பொழுது நீங்கள் உங்கள் தின்பண்டமோ எது எதுலாம்னா கொண்டு போகலாம் பிளாஸ்டிக் கேனும் பிளாஸ்டிக் பேக்கில் கூட நீங்கள் கொண்டு போகலாம் இங்கே எல்லாம் கொண்டு போக அனுமதிக்கிறாங்க முதலே வர்றது பறவைகள் மான் கடுத்து இருக்கிறது பறவைகள் நிறைய இருக்குது அதுக்கப்புறம் நரி அந்த மாதிரி ஒரு சில விலங்குகளும் இங்கே இருக்குது வான்கோழி அதுவும் இங்கே நிறையவே இருக்குது இது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு நீங்கள் வெயில் காலத்தில் குறிப்பாக குழந்தைங்கள வெயில் காலத்தில் கூப்பிட்டு போகும்போது உங்களுக்கு வெயிலோட தாக்கமே உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் மாலையில் இங்கே ஒரு மூணு மணிக்கு வர மாதிரி இருந்தாலும் இரண்டரை மணி நேரம் இருக்குது நீங்கள் பாம்பு பண்ணை பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா கூட இந்த ரெண்டரை மூணு மணி நேரம் குழந்தைங்க நல்லா பொழுது போகிறதுக்கு நல்ல இடமாகவும் இது அமைஞ்சிருக்கு குறிப்பாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பெரிய சரக்கமரம் இதுதான் குழந்தைகள் மிகவும் விரும்பி விளையாடுற ஒன்றாக இருக்குது இந்த பெரிய சரக்காமரம் குழந்தைகள் மட்டும் இல்லை பெரியவர்களும் நிறைய விரும்பி விளையாடுற சரக்காமரமாக இது அமைஞ்சிருக்குது இங்கே ரெண்டு பார்க் அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதில் சரக்காமரம் அடுத்து வர இந்த முதல்ல ஒரு பார்க் அதுக்கப்புறம் இந்த பூங்காவோட கடைசியில் வர இன்னொரு பார்க் இங்கே விளையாடுறதுக்கு வச்சுருக்கிற இடம் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே சுற்றில மரங்கள் இருக்கு மரத்தோட நிழலில் தான் இருக்குது இது எல்லாமே குழந்தைங்கள் எந்த நேரத்தில் போனாலும் குழந்தைங்க அழகாக இங்கே விளையாடலாம் காலையில் போனாலும் சரி மதியம் போனாலும் சரி இந்த வெயிலோட தாக்கம் தெரியாமல் குழந்தைகள் அழகாக விளையாடலாம் இதே நீங்கள் வண்டலூர் பூங்காவில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த சிறுவர் பூங்கா அமைஞ்சிருந்த இடத்த குழந்தைகள் விளையாடுறதுக்கு வச்சுருந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வண்டலூர் பூங்காவில் மரங்களே சுற்றி கிடையாது இதனால் குழந்தைகள் அங்கே விளையாடவும் முடியாது அப்படியே விளையாடினாலும் வெயிலோட தாக்கத்தால் அந்த வெயிலோட வியாதிகளும் இல்லை ஏதாவதும் வரக்கூடும் வெயிலில் வரக்கூடும் சூட்டு கட்டியாதாலும் ஏதாவது குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடும் ஆனால் இங்கே கிண்டி பார்க்கில் பார்த்துக்கிட்டா இது சுற்றில மரம் இருக்குது மரத்தோட நிழலில் தான் ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் விளையாடுறதுக்கான பொருட்களும் இங்கே வச்சுருக்காங்க அதனால் குழந்தைகள் எந்தவித பயமும் இல்லாமல் எந்தவித வெயிலோட தாக்கத்தும் இல்லாமல் நல்லா விளையாடலாம்
மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு ஆர்என் மீடியா தமிழ் யூடியூப் சேனலை பார்க்கவும் நன்றி வணக்கம்